Y Tao Wong Class nos cuenta la historia acerca de Pak Suri, cuya vida se pone patas arriba cuando es expulsado de su colegio por haber golpeado a un acosador. Y bien merecido que sí se lo tenía. Con tan mala suerte que resulta ser el hijo del dueño de la empresa Yanga, una de las empresas más importantes y poderosas en toda Corea del Sur. Y además de eso, lugar donde trabaja su padre. Pero agréguele a su mala suerte que su padre le muere en un accidente, el cual es provocado por el acosador que golpeó. Corra que es encubierta por su papito súper rico y multimillonario. Es allí donde Pak Suri pasará por un montón de obstáculos y comenzar así su propio restaurante en Itaewon. Esto en la búsqueda de venganza y justicia por la muerte de su padre. Hola, para los que no me conocen, yo soy Kabuy. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido del canal. Comparte este video, deja tu suculento like y un comentario diciéndome aquí abajito que te gustaría que hablara en un próximo episodio. Y eso me ayuda un montón para que pueda continuar en YouTube. Recuerda también seguirme en mis redes sociales que allá también tenemos un montón de diversión. Y no siendo más, corre el intro. Itaewon Class es un drama surcoreano el cual está protagonizado por Pak So Hyun, Kim Da Mi, Jo Jae Myun y la linda de Gong Nara. Siendo este el primer drama producido por la compañía Showboats, que pues en un pasado solo se encargaba de producir películas. Pero pues dijeron, ah caray, pues arriesguémonos con los dramas. Y pues les resultó porque este fue todo un éxito. Se emitió en Corea del Sur a través de la cadena GTVC del 31 de enero hasta el 21 de marzo del año 2020. Y en el mundo entero a través de Netflix. Ya Netflix patrocina a mí. El drama está producido por el director Kim So Hyun quien también es famoso por producir otros dramas como Love in the Moonlight y Discovery of Love. El éxito de Itaewon Class fue tan grande que se posicionó en la lista de los dramas más vistos en Corea. Este drama está basado en el webtoon del mismo nombre, Itaewon Class, el cual está escrito e ilustrado por Kwon Jin. Este comenzó su publicación en diciembre del año 2016. Y como un dato adicional, Kwon Jin, quien es el autor original de este webtoon, también participó como el libretista para el drama. En un principio, pues él se negó, pero al final aceptó porque entendió que él era el único que entendía a todos estos personajes y el universo donde se desarrollaba esta historia. Además, dijo que podía agregar otras cosas que tal vez no salieron dentro del cómic y así reindicarse con cada uno de los personajes y con el público fanático de esta historia. Pues muy bien, en un principio el cómic no iba a ser desarrollado en Itaewon, siendo este un barrio bastante popular dentro de Corea del Sur. El antecedente inicial iba a ser Hyundai, así que si esto no se hubiera cambiado, tal vez lo hubiéramos conocido como Hyundai Class. Pero pues al final el autor se arrepintió y decidió desarrollar todo en Itaewon y ser lo que conocemos el día de hoy. Pero el barrio donde se desarrolla esta historia no fue lo único que cambió el autor. En un principio, esta historia iba a llamarse Honey's Night o Danban. Sí, el nombre del bar restaurante de Pak Suri. Y es más, lo lanzó con este nombre, pero este no fue nada popular. Según el autor, cree que esto en un principio fue porque no fue nada divertido. Pero también supone que la gente que visitaba la plataforma donde fue lanzado este cómic pensaba que pues el nombre del cómic era bastante aburrido. Así que querían que cambiara el título. Él sugirió bastante desde Put Put, debajo de la madrugada, que era el título de su canción favorita que trataba sobre esto temas, pero le dijeron, ah, puede ser tu canción favorita, pero ese título no va. E incluso Loli Poli sugirió un montón de títulos, incluso pensando en cómo quería representar la imagen de Pak Suri, el protagonista de esta historia. Pero todos fueron rechazados, hasta que por fin llegó a su linda mentecita Itaewon Class. Y ese sí se aprobó inmediatamente. El 8 de junio del año 2018, el autor del cómic original publica en su Instagram una noticia que entusiasmó bastante a los fanáticos de este cómic. Y es que abrió el restaurante Honey Night o Danban, el mismo que vemos dentro de los cómics. Y también está ubicado en el barrio Itaewon. Esto se convierte en un sueño hecho realidad para el autor, ya que él desde pequeño también quería tener una especie de restaurante de este tipo. E incluso trabajó en varios a tiempo parcial antes de convertirse en un autor de web cómics. Es más, el último lugar donde trabajó fue en Hondé. Por eso en un principio él pensaba desarrollar esta historia en Hyundai. Pero pues ya sabemos que al final lo decidió cambiar. La razón de que cambiara el nombre es que una vez tuvo que visitar el barrio Itaewon mientras esperaba a un amigo pues para salir a hacer corritas. Es allí donde quedó bastante impresionado con todo lo que pasaba dentro de este barrio. La vida nocturna y cómo se desarrollaba, además de la enorme cantidad de extranjeros. Así que si algún día van a Corea del Sur y pasan por Itaewon, pues recuerden pasar por este restaurante y me envían fotitos. Oh. Primero me pierdo todos los restaurantes basados en mangas y animes en Japón. Y ahora... Los de Corea del Sur, Ay, qué horror. Alguien que me pase el cloro. 
la aplicación de Webtoon Picoma, operada por Cacao Japón, siendo esta una subsidiaria de Cacao, tradujo todo y tradujo un clase a japonés. E incluso cambiaron su nombre y ubicación de en donde se desarrolla toda esta historia, colocándole como Ropongi Class, siendo Ropongi un barrio bastante popular dentro de Tokio, que pues maneja la misma dinámica que Itaewon en Corea del Sur. El autor del webtoon dijo que la inspiración para el nombre de Paxuri la sacó de su gerente de uno de sus trabajos a tiempo parcial en uno de estos tipos de bares. Además de toda la inspiración para la personalidad del personaje, proviene de su madre, que en su familia manejaba la frase, vivamos con confianza. Mientras él crecía, veía a su madre tal vez atravesar por un montón de problemas. Y hasta cierto punto llegó a pensar que era víctima de las circunstancias. Sin embargo, a pesar de esto, siempre se veía bien, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser la situación. Y es allí donde se pregunta si esto sería una buena historia. El personaje favorito del autor del webcoon es Yoji So. Él cree que la diversión de esta historia proviene de ella. El autor agrega que siempre hay un cliché dentro de sus historias. Y es un personaje que se sale de todos estos clichés. El nombre de la protagonista femenina de esta historia proviene de su hija. En un principio, el personaje era una chica normal dentro de esta historia. Pero pues actualmente, como la conocemos todos, que es toda una sociópata, es a causa de que el autor dice que es difícil causar emociones con personajes normales. Pero cuando le dio esta característica, a este personaje, la historia pasó en centrarse en ella. Según el autor, la obra no está inspirada en su vida real. Nada, nada, absolutamente nada. Simplemente está dibujando lo que le gusta y le gusta porque le gustan las cosas geniales. Además agrega que Paxuri es el héroe en el que le gustaría convertirse. Y yo creo que a muchos y a muchas les gustaría convertirse en otra cosa de Paxuri. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Una de las cosas que llevó a Pak Soo Jun, el actor que interpreta a Pak Suri dentro de Itaewon Class, a aceptar este papel, es que quería asumir un tipo diferente de género. Aunque Itaewon Class es un drama que tenía múltiples elementos de diferentes géneros. Así que pensó que lo más importante dentro de esta historia era la evolución y el crecimiento de Pak Suri como persona. Y es allí donde el actor se encuentra pensando en qué tipo de influencia tendrían las palabras de este personaje dentro de la sociedad coreana. Pak Soo Jun, el actor que interpreta a Pak Suri dentro de esta historia dijo que en un principio no tenía mucho interés sobre los problemas sociales, pero su personaje era lo contrario a él. Mientras filmaba este drama, se encontró pensando más en los problemas sociales por los cuales atravesaba Corea del Sur y el mundo entero. Por lo tanto, dice que también terminó creciendo y evolucionando. Recuerda que en una de las escenas Pak Suri está pintada la cara como un payaso. Ese día la filmación terminó bastante tarde. Así que Pak So Jun, el autor, se fue así a su casita porque estaba súper cansado y se fue así maquillado. E incluso se tomó una foto para subirla a Instagram. Así que su perro, Simba, no lo reconoció e incluso le gruñó. Y tranquilos, todos deseamos ser ese perro. ¿No? Las grabaciones de este drama duraron 7 meses. Kim Dami reveló que durante este tiempo se tiñó el cabello una vez al mes. Y al final de este programa, proyecto su cabello estaba muy muy lastimado ya que el blancamiento repetitivo le causaba dolor en su cuero cabelludo y esa es una de las razones por las que yo tampoco tengo mi cabello blanco porque ay, es tan difícil mantenerlo pero se ve uno tan genial no extraño oh, Hablando de las cosas que le gustan a Kim Dami Pues una de ellas es que le encanta comer Así que comer mientras filmaba Itaewon Class Fue una gran felicidad Pues ya vemos que dentro de esta historia Pues es en un restaurante Obviamente los personajes tienen que probar comida hmm. Y una de sus mayores preocupaciones dentro del proyecto Era en qué comer para la hora del almuerzo Me representa tanto, siempre estoy pensando en comida Solo que después también estoy pensando en lo gordo que estoy Oh, hablando de su personaje dentro de Itaewon Class, Kim Dami dijo que sus primeras impresiones y pensamientos sobre el personaje fueron que ella es bastante cínica. Ella dijo, aunque yo Seo es un personaje sociópata, es un personaje el cual quería realizar, incluso si es emocionalmente excesiva en algunos casos. Y agrega que su interpretación es un poco diferente a lo que es el personaje dentro del webtoon. Se le preguntó al actor Pak So Jun, quien interpreta a Pak Su Ri dentro de Itaewon Class, que cómo se sentía a la hora de cortarse el cabello, ya que era su primera vez desde la película del año 2017 Midnight Runner. El actor dijo que no se sentía extraño, porque es bastante normal pasar para él por uno de estos tipos de cambios para un personaje. Una de las cosas que le preocupaba es que tenía que hacer muchas cosas dentro del drama, con este pelo corto, y estuvo bastante preocupado porque tenía que mostrar esta imagen limitada. Él dice que siempre es bastante emocionante asumir un nuevo papel 
papel. Y a pesar de que hay algunos aspectos involucrados bastante difíciles, como arreglarse el cabello, decidir la ropa del personaje y tener reuniones conceptuales, le gusta estar bastante involucrado dentro de cada uno de los proyectos en los que trabaja. Pero también dijo que en un futuro tal vez le gustaría tener el cabello largo, nombrando el aspecto del actor de Hollywood, Keanu Reeves, que le gustaría probar este estilo. Cabe destacar que este corte se volvió bastante popular dentro de Corea del Sur debido a las transmisiones de Itaewon Class. Pero según el actor es bastante difícil mantenerlo porque te toca estar cortándolo a cada rato. Pues muy bien, la actriz Lee Jong Joon, quien interpretó a Ma Hyun Ji, la chef de Danban, pues recordemos que su primera aparición empezó con un lindo y hermoso cabello platinado, y luego esta lo cambia a un color oscuro. En su transmisión por Belief, compartió la historia detrás de este cambio de estilo para el personaje. Ella dice que en un principio para lograr ese color de cabello se coloró cinco veces. Agrega que dependiendo de la condición del cabello de cada persona, por lo general le coloran el cabello unas tres veces. Pero en su caso, su cabello es bastante fuerte, así que obtuvo el cabello platinado después de blanquearlo cinco veces y además de eso, teñirlo dos veces durante las grabaciones del proyecto siguió retocando las raíces de vez en cuando, esto después de filmar durante mucho tiempo, hay una escena en particular donde Joji Seo le dice que se ve mejor con cabello negro, esto no es que aparezca dentro del cómic, esto lo agregó el guionista quien recordemos que también es el escritor del webtoon original en el que está basado este drama, porque es estaba pensando y algo preocupado en el estado de cabello de la actriz. El personaje de Milina y hermosa Kuonara... Ah, es un poco diferente al drama frente al webtoon Ella dijo que en contraste con el webtoon Hay mucha historia sobre Soa dentro del drama Y es que el escritor agregó muchos de los dolorosos años De juventud de este personaje Para así no retratarla ni como buena ni como mala Así que la actriz intentó transmitir todo esto Y dijo que recibió mucha ayuda del director Y de sus compañeros actores mayores Quiero decir que mientras yo mostraba Que estaba viendo esta serie en Instagram Muchos de ustedes decían que la odiaban Pero yo la Amaba. Ah. Ambo Hyun es quien interpreta a uno de los villanos de esta historia, Jang Jong Woon. Él dice que muchas de las personas lo maldijo. Al principio, él actuó escuchando todos estos comentarios de odio. Cada vez que recibía odio a través de sus redes sociales, pues pensaba, wow, lo estoy haciendo genial. Y esto se convirtió en una fuerte fuerza para él, ya que recibir odio por filmar escenas en las que pensaba que iba a recibir odio, pues es lo más genial para él. Obvio, ese es el papel de un villano, que tú lo odies. Durante las filmaciones se esparcieron rumores de que Han Bo Hyun no se llevaba bien con Pak So Joon. El actor cuando se le preguntó esto dijo que era la primera vez que escuchaba. Así que dice que tiene la misma edad de Pak So Joon y se llevan muy bien. Lo que pasa es que en una de las escenas, cuando estaba grabando como el villano de la historia, pues él sintió que no lo había hecho lo suficientemente bien y que tampoco había hecho las suficientes tomas. Pero el director le dijo, no te preocupes, lo hiciste genial, ya retírate, retírate. Pero él sentía que aún le faltaba un poco más de maldad y quería filmar e intentar por lo menos una escena más. Y el director pues continúa, na, na, ah, 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 siguiente, siguiente escena. Sin embargo, cuando el director empezó a grabar a Pak So Joon dentro de la misma escena, duró mucho más tiempo haciéndolo. Así que juguetonamente le dijo, oiga, usted filmó más a Pak So Joon que a mí. Pero él lo dijo esto en broma en frente de Pak So Joon. Además agrega que tranquilos, no pasa nada, no entren en pánico, que ellos dos son bastante cercanos. Además de que Pak So Joon vive al otro lado de la calle de él. E incluso se encuentran de vez en cuando y pasan el tiempo juntos a pesar de que las filmaciones ya hayan terminado. Así que simplemente son rumores. Pues muy bien, ustedes ya deben saber que nuestro querido B de BTS pues lanzó una canción que forma parte de la banda sonora de este drama la cual lleva por título Sweet Night. Recordemos que B y Pak So Joon son muy 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 buenos amigos. Al momento de sus lanzamientos la canción alcanzó la cima de muchas listas e incluso llegó al puesto número 2 en la lista de canciones de ventas digitales de Billboard el 28 de marzo y un día después de su lanzamiento encabezó la lista de iTunes de 77 países. Sin embargo, esto no se detuvo allí, ocupando el primer lugar en otras regiones. Para el 25 de mayo del año 2020, Sweet Night había encabezado la lista de mejores canciones de iTunes en 88 regiones en general. Esto quiere decir que B rompió el récord de mayor cantidad de canciones en el top número 1 de iTunes para una canción de un solista coreano. El anterior reto lo había mantenido pies guay con su Gundam Style, que había alcanzado la cima en 86 países. Esto en el año 2012. Y 
esta es una impresionante hazaña, teniendo en cuenta que Sweet Night es una canción de una banda sonora, sin promociones, ni siquiera es un video musical protagonizado por el mismo B. Pero es que la canción es hermosa. Sin embargo, ¿qué clase de Kamui sería si yo solo me sabroseara a un coreano? Preocúpense que tal vez sea el fin del mundo si yo llego a hacer eso algún día. ¿eh? Y es que la banda sonora de Itaewon Class es súper, súper, súper recomendada. Y no solamente por la participación de V de BTS, sino también por la participación de Gao, los chicos de Berry Berry, y uno de los vocalistas de la banda de Rose. Así que súper, súper recomendada toda esta banda. Y además de esto, <ríe> Kamui viene y presume sus amigos coreanos. <ríe> que Susan, nuestro amigo coreano del canal Canción, Saco un cover en español de esta canción, entonces si no la han escuchado, se los recomiendo bastante. Y aquí les dejo un pedacito. Link en la descripción. ¿Cómo podría saber que te echaría de menos un día? Pero ya he llegado a la orilla. Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de Ita One Class. Si te gustó este video, suscríbete y muy importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido del canal. Comparte este video, deja tu suculento like y un comentario diciéndome aquí abajito que te gustaría que hablara en un próximo episodio, ya que eso me ayuda bastante a que pueda continuar en YouTube trayéndote curiosidades y otras cositas de tus asiáticos favoritos. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales que allá también encontrarás un montón de diversión. Y eso fue todo por el día de hoy. También te recomiendo un montón estos videos que están súper interesantes. Espero que tengan mis razones para sonreír y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!